அனைவருக்கும் சிவாய் நம்ம திருச்சிற்றம்பலம் மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு வந்திருக்க விருந்தினர் வந்து வனிதா சுப்ரமண் சுப்ர நினைப்பீங்க <laughs> 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 இந்த சிகிச்சை வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா நிறைய பேருக்கு தெரியாது காந்தம்னா என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியதான்னு தெரியல ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் நான் அதை பத்தி சொல்றேன் உங்க கிட்ட ஆஹ் நம்ம உடல்ல வந்து நம்ம சொல்றோம்ல ஆஹ் பொதுவா தியானம் பண்ற எல்லாருக்குமே தெரியும் வலது வந்து சிவனாவும் இடது வந்து சக்தியாவும் நம்ம பேசுவோம் அதைதான் வந்து வட துருவம் தென் துருவம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே தான் காந்தத்துல இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு இது ஒண்ணு வட துருவம் ஒண்ணு தென் துருவம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இது இத பத்தி இந்த மாதிரி காந்தத்தை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் இது எப்படி இருக்குது இப்போ இந்த ப்ளூவும் ப்ளூவும் வச்சா சேராது வட துருவமும் வட துருவமும் சேராது தென் துருவமும் தென் துருவமும் சேராது இப்போ ஆண் பெண் எப்படி சேர்றாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சக்திக்குள்ள ஒவ்வொன்னு ஒழிஞ்சிருக்கு இது வந்து மேக்னெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி இதுக்கு பேர் மேக்னெட் அப்படின்னா மேக்னஸ்ன்னு ஒருத்தர் வந்து ஆடு மேய்ப்பாரு ஆடு மேய்ப்பாரு மாடு மேய்ப்பாரு இந்த மாதிரி மேய்க்கிறவரு அவரு ஒரு நாள் ஒரு காந்த பாறை அந்த இதுல போய் வந்து அவரோட அந்த காலத்து பிளா ரப்பர் செப்பல் எல்லாம் கிடையாது இல்ல ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் இரும்பு மாதிரி ஒரு மரக்கட்டையில வந்து இரும்பு ஆணி மாதிரி அடிச்ச மாதிரி செப்பல் வச்சிருந்தாரு அந்த செப்பல் வந்து அவரு போடும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த காந்த பாறையில போய் அந்த அந்த செப்பல் ஒட்டி இருக்கு என்னது இதுல போய் ஒட்டிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இழுக்கும்போது பார்த்தா ஒரு போர்ஸோட தான் இழுத்திருக்காரு சாதாரணமா நம்ம இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கும் அந்த காந்தத்துல இருந்து எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த அந்த பாறையில மாடு மேய்க்கிற டே போக மத்த நேரத்துல அப்படியே அந்த பாறையில அப்படியே படுக்கும் போது ரொம்ப புத்துணர்ச்சியா ஃபீல் பண்ணிருக்காரு என்னடா நம்ம அந்த படு அதாவது பொதுவா வந்து வாரத்துக்கு ஆறு நாள் மேய்ப்பாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து மேய்க்க மாட்டாங்க அந்த டேட்ஸ்ல வந்து அவருக்கு ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணிருக்காரு மாடு மேய்க்கிற போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரிஸ்கா ஃபீல் பண்ணானா ஏன்னு பார்க்கும் போது அவரா கண்டுபிடிச்சாரு ஓ நம்ம அந்த பாறையில படுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து புத்துணர்ச்சி வந்து அதுவாவே கிடைக்குது அப்ப அந்த பாறையில ஏதோ ஒரு தனி தன்மை இருக்கு அப்படின்றத அவரு புரிஞ்சுட்டாரு அதனாலதான் வந்து மேக்னெட் மேக்னஸ் தான் மேக்னெட் அவரு அவர் தான் கண்டுபிடிச்சன்னு சொல்லிட்டு மாத்தினாங்க அதோட துகள் அந்த பாறை வந்து ஒரு சின்ன கல்லா எடுத்துட்டாரு எடுத்துட்டு அவரோட காலு கீழே எப்ப பார்த்தாலும் ரொம்ப தூரம் நடக்கும் போது கால் வழி வந்திருக்கு அத வச்சு ஒரு துணிய வச்சு கட்டிருக்காரு கட்டி ந பார்க்கும் அப்படியே கட்டிட்டு அப்படியே படுத்துட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி படிக்கும் போது பார்த்து அவரோட கால் வழியும் சரியாயிருக்கு சரி என்னடா அது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு அக்கம் பக்கம் இருக்கவங்கள்ட்ட எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு நீங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப எல்லாருக்குமே வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கு அது பழக்கத்துல வந்து நம்ம இது ஏரோபிளைன்ல நாசா விஞ்ஞானி எல்லாம் வந்து ஆஹ் பார்க்கும் போது பார்த்தா பூமியை விட்டு சர்டன் பீரியட் போகும்போது காந்த சக்தி மூலமாவே அவங்களுக்கு எல்லாம் எனர்ஜி இருக்கு அத மத்தவங்களும் வந்து பூமியை தாண்டி மேல அந்த ராக்கெட்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பறக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அது வந்து அவங்களுக்கு காந்தத்தோட தன்மை அது இல்லாததுனாலதான் வந்து புவி ஈர்ப்பு சக்தி அது ஈர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த சக்தி தான் வந்து மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
நாசா விஞ்ஞானிகள் மாதிரி பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அப்பதான் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப காந்தத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து முன்னோர்கள் மீன்ஸ் அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே கண்டுபிடிச்ச ஒண்ணு இப்போ இந்த காந்தத்தோட ஒவ்வொரு பவர் இருக்கு காந்தத்துக்கு லோ பவர் மீடியம் பவர் ஹை பவர் அது வந்து காஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ட்டி காஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி காஸ் த்ரீ தௌசண்ட் காஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்னு அந்த மேக்னட்டோட தன்மையை வந்து சொல்லுவாங்க இது எப்படி நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாக இந்த வட துருவம் தென் துருவம் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி வட துருவம் வலது கையில இருக்கிறது வட துருவம் ப்ளூ இடது கையில இருக்கிறது தென் துருவம் இது இப்ப நம்ம மொபைல் அதிகமா நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம கையில ரொம்ப ரேடியேஷன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்ப அந்த ரேடியேஷன் குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து தென் துருவத்தை யூஸ் பண்ணும் அதாவது ரெட் ரெட் வந்து உங்க ஸ்கின்ல வந்து படணும் இந்த ரெட் கலர் வந்து உங்க ஸ்கின்ல படணும் ப்ளூ வந்து வட துருவம் அது வந்து குளிர்ச்சி தன்மை இந்த மாதிரி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தன்மை கொடுக்கும் இது வந்து பேஸ் மேக்னட் சொல்லுவாங்க நம்ம பேஸ்க்கு தேவையான பெல்ஸ் பால்சி கிரைஜிமல் நியூரலஜியா எல்லா ஃபேஷியலுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபேஸ் இன்னும் ரொம்ப பொலிவா வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து பேஸ் மேக்னட் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இஎன்டி மேக்னட் ஹை பவர் மேக்னட் சூப்பர் பவர் மேக்னட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நம்மளோட கிரகங்கள் அதாவது சூரியனை வந்து வெப்பமாகவும் சந்திரனை வந்து நம்ம குளிர்ச்சியாகவும் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரிதான் இது சூரியன் வந்து வளர் சிதை மாற்றங்களுக்கு உண்டானது சந்திரன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வ வளர்ச்சியை கொடுக்கறது அப்போ நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா ஜீவராசி மீன்ஸ் அந் செடி கொடி தாவரங்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஏன்னா எல்லாத்துலயும் உயிர் இருக்குல்ல அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒன்னொன்னு இதை யூஸ் பண்றோம் இது வந்து நம்ம நீர் சிகிச்சையாவும் நம்ம இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் பொதுவா இந்த மேக்னட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் போர் செவன் காஸ் தான் நம்ம பொதுவா யூஸ் பண்றது இதுதான் வந்து மூணு டைப்பா சொல்றது வட துருவம் தென் துருவம் மத்திய துருவம் அதுதான் வந்து இந்த கலரா நம்ம இந்த இடத்துல சொல்றது எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிரேக்க நாட்டுல இந்த மேக்னஸ் அவர் தான் வந்து ஆடு மாடு மேய்ச்சவர் தான் மேக்னட் சொன்னோம் இத உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா கிளியோபட்டோட கிரீடம் இருக்கு பாருங்க அந்த கிரீடத்துல வந்து ஒரு மேக்னட் துகள் இருக்கு ஒரு மேக்னட் ஸ்டோன் வச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்பயுமே அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பொலிவுகள் அதிகமா இருக்கிறது கொஸ்டின் வந்து கிளியோபட்ட கூட அந்த காலத்துல வந்து அந்த கிரீடத்துல இருக்கிறது வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்படி உங்களுக்கு சந்தேகம்னா நீங்க புக் எடுத்து இல்ல நீங்க யூடியூப்ல பார்த்த கூட உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இந்த மேக்னட்டோட பவர் என்ன அப்படின்றது பொதுவா வந்து இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இந்த காந்த சிகிச்சையை பத்தி நம்ம இதுல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவத்துக்கு இத எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் மருத்துவம் மீன்ஸ் நோய்கள் நோய் அது வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம செய்யற செயலாலதான் ஒரு நோய் நம்மள வந்து தாக்குது அது எப்படி இப்ப ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து மூணு வேலை சாப்பிடுறோம் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது அஞ்சு வேலையா பிரிச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்சுலின் அந்த டைஜஷனோட தன்மை வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்ப நீங்க அட் அ டைம் ரொம்ப டம்ப் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா டைஜஷன் சரியா இருக்காது அந்த டைப்லதான் அவங்களுக்கு வந்து சுகர் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுல இருந்து தண்ணீர்ல இருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவையோ தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமும் பண்ணோம்னா எந்த ஒரு வியாதிகளுமே நம்மளுக்கு வராது நம்ம சொல்றோம் நம்ம பிளட்ல வந்து அயன் கண்டென்ட் தேவை அப்ப அந்த அயன் அந்த அயனை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு இந்த காந்த சிகிச்சை ரொம்ப யூஸ் ஆகும் எந்த இடத்துல வீக்கா இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து 
நம்ம இந்த காந்தத்தை வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து தேவையில்லாத ஆஹ் தேவையில்லாத அந்த வழிகள் புண்கள் கட்டிகள் அதே மாதிரி கொழுப்பு தன்மை உள்ளது இது எல்லாமே வந்து மாறும் ரத்தத்துல உள்ள கொழுப்போட அளவு பாத்தீங்கன்னா நாலு பர்சன்ட் முதல் முப்பது பர்சன்ட் வரை நம்ம இந்த மேக்னட் யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து இதோட வீரியேஷன் இந்த மேக்னட்டோட தன்மையால நம்மளுக்கு வந்து குறையுது பிரச்சனைகள் இது பிளட்டோடு சேரும் போது இது எப்படி சேரும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இரும்போடு நம்ம இதை வைக்கும் போது அப்போ அந்த இரும்புக்கு வந்து அந்த தன்மை இருக்கு ஒட்டக்கூடிய தன்மை அந்த இரும்புல இருக்கு ஆனா இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா வட துருவம் தென் துருவம் வந்து ஒண்ணு சேரும் தென் துரு தென் துருவமும் தென் துருவமும் ஒண்ணு சேராது இந்த ப்ளூ தான் வட துருவம் இந்த சிகப்பு தான் தென் துருவம் அப்ப ப்ளூ என்ன செய்யும் வளர்ச்சிக்கு உண்டானது குளிர்ச்சி குளிர்ச்சி தன்மை அதிகமா கொடுக்கும் சிவப்பு வந்து வெப்பத்தன்மை அழிக்கிற தன்மை அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எனர்ஜியும் நம்ம மூச்சு பயிற்சியில என்ன சொல்றோம் சந்திர நாடி சூரிய சாரி வலது வந்து சூரிய நாடி இடது வந்து சந்திர நாடி அப்போ ஒரு உடம்புல வந்து குளிர்ச்சி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து சந்திர நாடியை தான் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் மூச்சு பயிற்சியில எட்டு தடவை சந்திர சூரிய நாடியை நம்ம அதாவது குளிர்ச்சி சாரி ஒரு உடம்புல குளிர்ச்சி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா வெப்பத்தை தூண்டணும் அப்ப அந்த வெப்பத்தை தூண்டுறதுக்கு அஹ் பொதுவா நம்ம முத்ராஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கோம் இல்ல இது வச்சு பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிங்கர் எடுத்துக்கோங்க சந்திர நாடி இடது நாடி இத க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது வலது நாடிலே இழுத்து வலது நாடிலே வெளியில விடணும் இது வந்து நம்ம வந்து சூரிய நாடிய ஆக்டிவேட் பண்றோம் அதாவது பாடி வந்து ஹீட் ஆக்குறதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி எட்டு தடவை நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தடவையாச்சும் சந்திர நாடியே பண்ணணும் ஏன்னா உடம்புல ரொம்ப சூடு ஜாஸ்தி அறியக்கூடாது அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவையாச்சும் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பாடியில வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் ரொம்ப சூடாயிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்கு சீத்தலி சீத்காரி சதந்தா கூலிங் பிராணயமாஸ் அதோட சின்ன ஹிங் மட்டும் சொல்லித்தரேன் மூக்கால மூச்சு விடணும் நாக்கு வந்து குழல் மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு தண்ணி ரொம்ப தாகம் எடுக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க காத்து இழுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கூலிங்கா யார் வருங்க அப்ப அந்த கூலிங்க யார் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜிஸ் அதாவது அந்த கூல காத்துமே அந்த தண்ணியோட தாகமே உங்களுக்கு குறையும் அப்ப இது வந்து கூலிங் பிராணியமா அதுக்கடுத்து இந்த பல்லி இடுக்கல் இருக்குல்ல அது மூலமா அந்த கூலிங் யார் வரும் மூக்கு மூலமா எக்ஸேல் பண்ணணும் இந்த பல்லி இடுக்கு மூலமா இன்ஹேல் பண்றோம் இது இது ரெண்டாவதுதான் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாக்கை இப்படி மாடக்கிறோம் எப்படி பண்ணும் அடுத்து பல்ல இது நாக்க வந்து இந்த மாதிரி மடக்கிறோம் இது வந்து இந்த மூணு எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்க பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்க பாடி வந்து ரொம்ப கூலிங் ஆகும் ரொம்ப ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆல ஹேர் ஃபால் ஆகுது ட்ரைனஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குறையிறதுக்குண்டான தீர்வு இதுதான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ 
சக்தியோட தன்மையை பார்க்கலாம் பொதுவா வடதுருவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வடதுருவம்னா இந்த கருநீலம் இந்த நீலக்கலர் இருக்குல்ல இது இதுதான் வடதுருவம் இது என்ன மாதிரி சக்தினா ஈர்ப்பு சக்தி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதான் நேர்முனை குளிர்ச்சி அன்பு மண் நீர் மூலப்பொருள் அதாவது எலமன் சொல்வாங்க அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இது என்ன நிறங்களுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்தலான்னா பச்சை கருநீலம் ஆரஞ்ச் பிராணா பிராண காற்றுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து கார தன்மை உடையதுன்னு சொல்றது அப்ப இந்த தென்துருவம் இந்த சிகப்பு இது வந்து என்னன்னா விளக்கும் சக்தி விளக்கும் சக்தி எதிர்முனை நெகட்டிவ் சிகப்புனாவே வெப்பம்னா ரெட்டு தான் அது போக சூரியன் செவ்வாய் ஆதிக்கம் கொண்டது சிவப்பு மஞ்சளுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு சுவை வந்து பாத்தீங்கன்னா புளிப்பு சுவை அப்போ ஒரு கட்டியா இருந்தாலும் அத வந்து நம்ம குளிர்ச்சி பண்ணி மரு தேமல் சொரி சிறங்கு நமைச்சல் இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல வந்து தேவையில்லாத ஸ்கின் பிரச்சனை எந்த ஒரு இது வந்தாலுமே நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மேலையும் அது அந்த ஸ்கின் மேல இந்த ஸ்கின் மேல இந்த ப்ளூ மேல படணும் கீழே இந்த சிகப்பு துருவம் இருக்குல்ல தென் துருவம் இது வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல வச்சீங்கன்னா அதுவாகவே பிடிச்சிக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் சூப்பர் பவர் காஸ் அதை விட இது கொஞ்சம் பெருசு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன எஸ்எல்னு இருக்கு தெரியுதா இது வந்து என்ன எஸ்எல் இந்த மாதிரி துருவங்கள் இருக்கு இது வந்து சூப்பர் பவர் சொல்றது ஆஹ் சாரி இது வந்து ஹை பவர் சூப்பர் பவர்னா இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு இதுவும் சேர்த்தா என்ன வெயிட்டும் இந்த ரெண்டு இதுவும் சேர்த்த என்ன வெயிட்டும் அதுதான் சூப்பர் பவர் சொல்றது அப்போ இந்த பவரானது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் என்ஆர் மேல ரெட் கலர் எஸ்எல் வந்து கீழே அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட போர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எனர்ஜி பிடிச்சிக்கும் இது பவர் ஜாஸ்தி அதனால பிடிச்சிக்குது ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ பவர் இது வந்து லோ பவர் அதனால வந்து இது வந்து நீங்க பேஸ்ல இந்த மாதிரி கண்ணெத்தில காதுல இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றது வந்து இந்த மேங்கத்த நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்ப நம்மளுக்கு ஹெட் ஏக் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைத்துல இந்த மேக்னெட் வச்சு பிக் கட்டிக்கலாம் கட்டும் போது ஹெட் ஏக் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் வந்து செராமிக் மேக்னம் சொல்லி சொல்றது இது என்ன இது எஸ்எல் என்னார்னா நார்த் ரைட்டு சவுத் லெஃப்ட் சரிங்களா என்னார்னா நார்த் ரைட்டு வடதுருவம் எஸ்எல் சவுத் லெஃப்ட் தென் துருவம் இப்போ இது வந்து நம்ம கண்ணுல வைக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்க அப்படியே படுத்துக்கலாம் படுக்கும் போது வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நோஸ் பிளாக்கேஜஸ் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி மூக்குல வச்சுக்கலாம் நீங்க படுத்துட்டு வச்சீங்கன்னா இது நிக்கும் நான் உட்கார்ந்துருக்கனாலதான் அது கீழே விழுக்கிற மாதிரி இருக்கு படுத்துட்டு வச்சீங்கன்னா அது வாக்கி நிக்கும் அதே மாதிரி மவுத்துக்கு இப்படியும் வைக்கலாம் இல்லை இப்படியும் வைக்கலாம் இந்த மேக்னெட் காதுக்கு இந்த மாதிரி வைக்கலாம் இல்லை இது ரெண்டும் சேர்த்த மாதிரி இப்படியும் நீங்க வைக்கலாம் சில பேர் காதுல ரொம்ப நேரம் இந்த ஹேண்ட்ஸ் போட்டும் போது இந்த காது வலி எல்லாம் வரும் ரொம்ப நேரம் மொபைல் பேசும் போது காது வலி வரும் சொல்லுவாங்க இந்த சைடு இப்படி குத்துற மாதிரி எல்லாம் பெயின் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துக்குல இந்த மாதிரி இது வைக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து லோ பவர் மேக்னெட் இதுதான் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் 
இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் மேக்னட்ஸ் இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீப்பிங் எங்க வலி இப்போ முட்டியில அதாவது கால் முட்டியில கட்டுறது இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க இந்த பேண்டேஜ் வச்சு இந்த மாதிரி சுத்திக்கணும் இந்த மாதிரி முட்டியில போடும்போது நீப்பின் வந்து உங்களுக்கு குறையும் எங்க தேவையோ அதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த மேக்னட் வந்து நீங்க வைக்கலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வலிகள் எல்லாமே குறையும் இப்போ இந்த மாதிரி மேக்னட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் காந்த நீர் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நார்த் என்ன நார்த் ரைட் சவுத் லெப்ட் எஸ்எல் அப்படின்னா சவுத் லெப்ட் என்ன நார்த் ரைட் சரிங்களா அப்போ நம்ம இது வந்து எப்படி யூஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு புரியுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனா ஒன்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி புக் இருக்கு அதாவது காந்த சிகிச்சை சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி புக் இருக்கு அண்ணாதுரை சார் எழுதியிருக்கார் இந்த புக்கு இந்த புக்ல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா காந்த சிகிச்சை பத்தி உங்களுக்கு தமிழ்லயே நிறைய விஷயங்கள் சார் உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த காந்த நீர் வந்து எப்படி நீங்க பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு படமாவே இந்த இதுல இருக்கு காந்த நீர் தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி படமாவே இருக்கு என்ன எஸ் பாட்டில் ஒரு பாட்டில் வந்து எப்படி நம்ம சைட்ல வைக்கிறது மேலே கீழே வைக்கிறது தனித்தனியா வைக்கிறது இதெல்லாம் எந்த மாதிரி செய்யும் போது எப்படி நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கேன்சர் அப்படின்னா அது என்னது வளர்றது அப்ப அது நம்மளுக்கு வளரக்கூடாது இல்ல அப்ப எந்த மேக்னட்ட வச்சா அந்த வளர்ச்சியை நம்மளால தடைப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்ப காய்கறி பட்டு போற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அது பட்டு போக கூடாது வளர வைக்கணும்ல அதுக்கு எந்த மேக்னட் வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சு படிச்சீங்க அப்படின்னா நம்ம மருத்துவர் கிட்ட அதாவது டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகணும்னு அவசியமே கிடையாது வீட்லயே நம்ம இந்த மாதிரி மேக்னட் வச்சு நம்ம கை கால் வலிக்கு நம்மளுக்கு தேவையான காந்த நீர் இப்ப அந்த தண்ணிய கூட நீங்க செடியில ஊத்துனீங்கன்னா கூட அந்த வட துருவம் தான் ஊத்தணும் ஏன்னா வட துருவம் தான் குளிர்ச்சி தரக்கூடியது வளர்ச்சி கொடுக்க கூடியது நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து வட துருவம் தென் துருவம் சிவப்பு வந்து அழிக்கிற தன்மை உடையது அப்போ கேன்சர் மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அழியணும் அப்போ அதுதான் நம்ம செய்யணும் சுகர் பேஷண்ட்க்கு இன்சுலின் சுரக்கணும் அப்ப நம்ம அந்த இடத்துல வந்து வட துருவத்தை தான் வைக்கணும் தென் துருவம் வைக்க கூடாது அப்போ எந்த இடத்துல எதை வைக்கணும் எதை வைக்க கூடாது இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த காந்த சிகிச்சை மூலமாவே நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அதான் நம்மளோட நடைமுறை என்னவோ அதுதான் வந்து இந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நார்த் போல் அது வந்து இந்த கட்டி புண்ணு அதாவது டிஷ்யூஸ் இங்கிலீஷ் வந்து டிஷ்யூஸ் கின்ன இம்யூனிட்டி க்ரோத் காரத்தன்மை கூலிங் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் வந்து வெப்பத்தன்மை ஆசிட் பேஸ் அதாவது ஸ்டொமக்லோனான அசிடிட்டி ஃபார்ம்ல உள்ளது புளிப்பு சுவை உடல் வலியை வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க சில இடத்துல வந்து எது வச்ச குறையும் எது வச்ச கூடும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரச்சனைகள் வந்து வராத அளவுக்கு இந்த காந்த சிகிச்சை வந்து ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க அந்த அளவுக்கு இந்த காந்த சிகிச்சை வந்து இப்ப லோ பிபியா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க பாடியில வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இம்யூனிட்டிய அப்ப நீங்க ரிப்பல்ஷன் சவுத்து போல் அதை நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து லோ பிபி வந்து நார்மல் ஆகும் சைனஸ் அவங்களுக்கு வந்து பைபோலர் பைபோலர்னா ரெண்டு துருவம் இப்ப இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்த மாதிரி ப்ளூ கலர் இந்த சைடும் ரெட் கலர் இந்த இடத்துலையும் 
அதாவது ஸ்கின் மேல படணும் இந்த வலது வந்து ப்ளூ கலர் ஸ்கின் மேல படணும் ரெட் வந்து ஸ்கின் மேல படணும் நீங்க மாத்தி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் இருக்காது இப்போ இதுலயே இந்த மேக்னட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஹிப் பெல்ட் இது வந்து பெரிய சைஸ் பெரிய சைஸ் நல்ல எலாஸ்டிக்கோட சேர்த்த மாதிரி ஹிப் பெல்ட் பேக் சைட்ல இந்த மாதிரி பிரமிட் மாதிரி உள்ள மாதிரி பேச்சஸ் இந்த சின்ன சின்ன காந்தம் இருக்கு பாருங்க தெரியுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னு காந்தங்கள் இந்த மாதிரி காந்தங்கள் எல்லாமே சேர்ந்துதான் வந்து உங்களுக்கு பேக் பெயின் பேக்லயும் ஸ்டொமக்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஸ்டொமக்கு நம்ம அதை வந்து அப்படியே கட்டி வைப்போம் வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜிஸ் அந்த இடத்துல உடனே தேவையில்லாத எனர்ஜிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிரும் நம்ம தான் பார்த்துமே பாசிட்டிவ் வடதுருவம் பாசிட்டிவாகவும் இடதுருவம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கு அதாவது நம்ம உடம்பையும் நம்ம சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் உள்புறம் முன்புறம் பின்புறம் எக்ஸாம்பிள் இந்த கை இந்த ரிமோட் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபேசஸ் இருக்கு மேல கீழ இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த மாதிரி ஃபேசஸ் இருக்கு அப்போ இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன மாதிரி எஃபெக்டிவ் இருக்கு அப்ப நம்ம அந்த தண்ணி பாட்டில் நம்ம வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வைக்கலாம் இல்ல இது மேல இது வச்சு இந்த மாதிரி வைக்கலாம் சரிங்களா இல்ல இது தனியாகவும் இது மேல இன்னொரு இது தனியாகவும் தனித்தனியாகவும் நீங்க வச்சு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வடதுருவமாகவும் தென்துருவமாகவும் தனித்தனியா வச்சு கூட நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட சிகிச்சை முறை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரே தடவையில நம்மளால எல்லாத்தையும் சொல்லி சில பேருக்கு புரியும் சில பேருக்கு வந்து இது புரிய வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒன்ஸ் இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட வழியா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு உடனே சரியாயிரும் உடனே மீன்ஸ் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ சிட்டிங்ஸ்ல இது வந்து ஹாஃப் அன் அவர் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரையும் நம்ம பாடியில வந்து வைக்கலாம் அவங்க வந்து அப்படியே வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே படுத்துடலாம் இப்போ மேக்னட்ஸ் வந்து பாறையில இருந்து எடுக்கிறாங்க நேச்சுரல் மேக்னட் ஆர்டிபிஷியல் மேக்னட் எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னட் மூணு டைப் ஆஃப் மேக்னட் இருக்கு கரண்ட் மூலமாவும் மேக்னெட் மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க முன்னாடி வந்து ஆர்டிபிஷியலா செய்யற மேக்னட்ஸ் இருக்கு நேச்சுரலா வரக்கூடிய மேக்னட்ஸ் இருக்கு இந்த மேக்னட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன தாதுக்கள் சேர்ந்திருக்குன்னா நிக்கில் கோபால் டங்ஸ்டன் சமரியம் பெரியம் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைடு இல்லை செராமிக் ஃப்ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் மேக்னட் சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் மேக்னட்னா இயற்கை கல் அந்த கல்ல துகள்ல இருந்து வரக்கூடியது தான் வந்து இயற்கை நம்ம வச்சிருக்கலாம் இயற்கையான மேக்னட் அப்போ இன்னொரு தடவை சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க நார்த்து அதாவது இந்த ப்ளூ இந்த ப்ளூ மேக்னட் சரியா என்ஆர் நார்த்து போல் இது என்னென்ன செய்து அட்ராக்ஷன் பாசிட்டிவ் ரெடியூஸ் கூல் லவ் மூன் கிரீன் நார்த் ரைட் ரைட் சைட் ஃப்ரண்ட் சைட் அப்பர் அவுட்டர் இது அவுட்டர் இது வந்து இன்னர் ஏன்னா உடம்புக்குள்ள இருக்கிறதுனால இது வந்து இன்னர் இது வந்து அவுட்டர் உடம்புக்கு வெளியில் இருக்கிறனால இது வந்து அவுட்டர் அவுட்டர் உடம்புல உண்டான வீக்கங்கள் கட்டிகள் சிஸ்ட எதா நன்மை குறைக்கக்கூடியது நார்த்து போல் அப்ப அந்த சவுத் போல் என்ன செய்யுது சவுத் ரெட் கலர் போல் என்ன செய்யுது எஸ்எல் லெப்ட் சைடு வந்துருதா இது ரிப்பல்ஷன் அழிக்கக்கூடிய தன்மை 
அதாவது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒரு ப்ரா அதாவது இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்றது ஒரு பிரச்சனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இப்போ நம்மளுக்கு செடி வந்து வளர்ச்சி ஆகணும் இப்ப எனக்கு முடி வளரணும் அப்ப இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தேவையானதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆர்கன் வைஸ் வேணா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ரெண்டு டைப் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு பாத்துக்கோங்க இது வந்து வாம் குளிர்ச்சியா இப்போ அதிகமான குளிர்ச்சி அதிகமா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹீட் தேவை அப்ப அவங்களுக்கு இந்த ஹீட் தன்மை கொடுக்கறது சூரியன் அதாவது இது வந்து நம்ம சொல்றோம் அது போக இது வந்து என்ன சொல்றது லெப்ட் சைடு எஸ் எல் லெப்ட் பேக் பின் பக்கம் லோவர் கீழே கீழே பாதத்துல நான் பாதம் காமிக்கிறேன் கீழே இப்படி காமிக்கிறேன் லோவர் அதுக்கப்புறம் இன்னர் இப்ப நம்ம உடம்போட சைடு இருக்கிற உள்பக்கம் அது வந்து இன்னர் வீக்கம் அதாவது சில இடத்த வந்து உடைக்கணும் இப்ப சீல் பிடிச்சிருக்கு அதை வந்து நம்ம உடைக்கணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் சவுத் போல அந்த இடத்துல வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல வந்து அந்த கட்டி வந்து உடையும் சரிங்களா இது வந்து நம்ம வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த இதுக்கு வேணாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் காந்தமாவும் யூஸ் பண்ணலாம் காந்த தண்ணீராவும் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஎஸ்ஆர் லெவல் சொல்றாங்கல்ல அத கூட இந்த இதால வந்து குறைக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த காந்த துகளுக்கு வந்து இந்த காந்த பூல்ஸ் அதுக்கு வந்து தன்மை ஜாஸ்தி சரி இதை நான் வைக்கும் போது கீழே உடஞ்சிருச்சு அப்போ இது யூஸ் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அப்ப கூட அது யூஸ் தாங்க அப்ப கூட நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் எது நார்த்து எது சவுத்து எது வடதுருவம் எது தென் துருவம் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இருக்கு நம்ம கிட்னி ஸ்டோனு அதே மாதிரி என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஜென்டல் டாப் டு பாட்டம் அந்த அல்சர் டு கேன்சர் எந்த வியாதியா இருந்தாலும் சரி எந்த நோயா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் வந்து தீர்வு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அயன் கண்டென்ட் நம்ம பாடியில இருக்கு அப்ப அந்த மேக்னட் நீங்க வைக்கும் போது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ரத்த நாளங்கள் தள்ளக்கூடியதுக்கு நம்ம தண்ணீர் போனதில் தண்ணீர் ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த காந்தத்தையும் சேர்த்து நீங்க வச்சு பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா உடம்புல உண்டான ரத்த ஓட்டங்களோட அலைகள் எண்ணங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி சீரா இருக்கும் மேடு பள்ளங்கள் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம சரிப்படுத்துறதுக்கு இந்த நார்த் போல் சவுத் போல் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இது வந்து யாருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிலோ டென் இயர்ஸ்க்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹை பவர் அதாவது சூப்பர் பவர் ஹை பவர் வேண்டாம் இப்ப இந்த மாதிரி லோ பவர் இருக்குன்னு இந்த மாதிரி லோ பவர் மேக்னெட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹை பவர் மேக்னெட் வேண்டாம் அவங்களுக்கு வந்து ஹை பவர் மேக்னெட் சின்ன பசங்களுக்கு யூஸ் பண்ண வேணாம் ஆனா தண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து காந்த நீர் காந்த தண்ணி வந்து நீங்க பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதாவது எப்பயும் கொடுக்குற மாதிரி நார்மல் பாட்டில் மாதிரி இல்ல ஒரு சிக்ஸ்டி எம்எல் காலம்பர மத்தியானம் நைட்டு அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எம்எல் வந்து அடல்ட் கிட்ஸ் சில்ட்ரன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி எம்எல் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க தண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த மேக்னெட் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது இதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் யாருக்கும் சந்தேகம் வந்தா கேக்குறீங்களா சொல்லுங்க பாரு 
இதுல வந்து மூணு டைப்பா வச்சு காமிச்சிருக்காங்க தெரியுதா சார் உங்களுக்கு இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் இது செகண்ட் டைப் இது தேர்ட் டைப் அப்போ இது எஸ்எல் என்ஆர் அந்த ஒரு பாட்டில் இந்த மாதிரி சைடாகவும் வைக்கலாம் கீழே மேலே இந்த மாதிரி வைக்கலாம் அதுக்கடுத்து தனித்தனியாகவும் வைக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தண்ணி நிறைய தேவைப்படுதுன்னா இந்த மாதிரி வச்சு ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணியும் குடிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப தேவையில்லை இப்போ ஆயில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தேங்காய் எண்ணெய்லாம் வளர்ச்சி கோசுரம் சொன்னல அந்த மாதிரி வைக்கும் போது இந்த மாதிரியும் வைக்கலாம் சைட்லேயும் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம இந்த காந்தத்தை வந்து வச்சு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் இப்போ உங்களுக்கு பாடியில் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்சம் பாருங்கள் மேக்னட்டிக் பெல்ட்டு பேக் பெயின்க்கு இந்த மாதிரி கட்டுறது நீ பெயின்க்கு இந்த மாதிரி கட்டுறது இது ஹெட்ஏக் பெல்ட் இது பிபி பெல்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பெல்ட் வகை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெல்ட் இருக்கு எந்த இடத்துக்கு எப்படி தெரியும் அந்த மாதிரி கட்டிக்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த எலக்ட்ரானிக் மேக்னட் இந்த மாதிரி பெட் படுத்துட்டு இந்த மாதிரி பெட் இது வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இது வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து காந்த சிகிச்சை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சார் வேற மேடம் மோனிஷா மேடம் இருக்கீங்களா இருக்கேங்க சார் இருக்கேங்க சார் ஆ அம்மா வணக்கம் அம்மா நான் மூலிகை மயந்திர பேசுறமா ஆ நமஸ்காரம் சார் சொல்லுங்க சார் அம்மா நீங்க வந்து வெஞ்சான பூர்வமாக அற்புதமாக விளக்குனீங்க ஒரு <laughs> 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 அது விஞ்ஞானமா இருந்தாலும் சரி மெய்ஞானமா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் குடுக்கிற சப்ஜெக்ட் ஒரு கட்டிக்கு அத குடுக்கும் போது அது ரெண்டு நாள்ல உடையும் இந்த காந்த மூலியமா எப்படி அதுக்குள்ள உடையுதுன்றது வந்து இறைஞானம் பிரகாரம் நான் சிந்திப்பேன் எனக்கு அது உண்டு ஆனா நீங்க விஞ்ஞான பூர்வமா குடு ஆனா ரெண்டு பேரும் செயல்பாடுல கட்டி உடஞ்சிடுச்சு நல்லது நடந்துச்சு கண்டிப்பா சார் அதுக்காக சொல்றேன் ரொம்ப நல்லா என்ன ஒண்ணுன்னா இப்போ விஞ்ஞான பூர்வமா விளக்குறதால மக்களுக்கு நல்லா வந்து தெளிவா புரியுதுமா மெய்ஞான பிரகாரம் விளக்கணும்னா கொஞ்சம் புரியல ஏன் அப்படின்னா கல்வி வளர்ச்சியில வந்து நம்ம பாரத நாடு உலகம் முழுவதும் மேம்பட்டிருக்கு நம்ம பாரத நாடு நல்ல வளர்ச்சியில போயின்னு இருக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சியில அப்ப நீங்க வந்து விஞ்ஞான பூர்வமா இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும் என்ன ஒண்ணு நீங்க பாட்டு பாட்டா பிரிச்சு செய்யறீங்க குடிக்கிறதுக்கு காந்த நீர் ஒண்ணு அடுத்து பெல்ட் இல்லாத மாதிரி காட்டுறீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த காந்தம் என்பது நான் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து என்னுடைய ஆராய்ச்சிமா காந்தது எனக்கு தெரிஞ்ச நான் பத்து வயசுல இருந்தா அதை பயன்படுத்தினேன் நான் வந்து இப்ப எனக்கு வயசு ஐம்பது பத்து வயசுல இருந்தா அந்த காந்த அப்பவே நாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும் எப்போ ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஆனா பிரெயினுக்கு மட்டும் நாங்க வைக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் பயம் எங்களுக்கு வந்து பிரெயினுக்கு மட்டும் நாங்க வைக்க மாட்டோம் மீதி எந்த வழி வந்தாலும் உடம்புல அங்கங்க வச்சு கொஞ்சம் அப்பவே ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரோபோ மாதிரி கட்டிடுவாங்க பயப்படுவாங்க என்னப்பா இப்படி காந்தத்தை கட்டி வச்சுங்களேன் எல்லா இடமும் போட்டு கட்டிடுது ஆனா பிரெயினுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த மாட்டோம் அதனால அப்ப இருந்து இது டெவலப்மெண்ட் ஆகி இன்னும் நல்ல வளர்ச்சியில வந்து இப்ப இன்னும் மேம்பட்டு இருக்கு என்ன ஒண்ணு அப்ப சரியா கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கல நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப நீங்களா நல்லா அற்புதமாக அதை வந்து தெல்ல தெளிவா வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் இது புரியும் அவங்களுக்கு புரிந்த அளவுக்கு பயன்படுத்திட்டோம் மக்கள் ஆரோக்கியமாக நலமோடு வாழட்டுமா மிக்க மகிழ்ச்சி மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா சார் அது எனக்கு தெரியல சார் சில சந்தேகங்கள் இருக்குமா என்னும் ஆமா இப்ப வந்துமா மேக்னட் பவர் வந்து விஞ்ஞானம் வளர்ந்ததால் தான் கல்வியே நல்லா புரியுது மெயின் புரியுதுங்களா விஞ்ஞானம் என்பது மேக்னட் தான் புரியுதுங்களா நான் வந்து என்னன்னா அதுல வந்து ஒண்ணு மட்டும் நான் கடந்து போவேன் 
நீங்க பேச பேச நான் கேட்டுக்கினேன் அடுத்து ஒரு ஸ்டேஜ் எனக்குள்ள ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கினே இருக்கேன் நீங்க சொல்றது ஆராய்ச்சி நீங்க சொல்றது என்னுடைய ஆராய்ச்சி என்னுடைய அப்ப என்ன அப்படின்னா பிரபஞ்சத்தில் வேதாத்திரி மகரிஷி பார்த்தோம்னா காந்த தன்மாற்றமே தெய்வ நிலை அப்படின்னா அந்த காந்தத்தை பத்தி நல்லா கொடுத்துருக்காரு உடலுக்குள்ள இருக்கிற நோய் வந்து எப்படி குணமாகுதுன்றதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காரு அது வந்து அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மக்களுக்கு புரியுமா மனவள கலை மன்றத்துல இருக்கிறவங்க உங்க சப்ஜெக்ட் அப்படியே வந்து நூறு சதவீதம் உள்வாங்குவாங்க புரியாம அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அரை <laughs> <laughs> அவங்க தூங்கி எந்திரிச்சுன்னு பத்தி எனக்கு தலைவலியே இல்ல ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் எடுத்து குடுத்துட்டு போனாங்க சார் நான் ஃப்ரீ கேம் முடிச்சுட்டு வந்தேன் எங்க அப்பா சொல்றாரு அப்போ அதாவது நம்ம அந்த புக் நம்மளால தேடுறது தான் சார் ஒருத்தவங்களுக்கு சரியாகணும் நம்ம மனசார நினைச்சு ஒரு எழுத எடுத்து நம்ம படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரமிடா இருக்கட்டும் காந்தமா இருக்கட்டும் தண்ணீரா இருக்கட்டும் நம்ம நடக்கிறது நடை நடை நோய்க்கு தடை ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சார் நம்ம செய்யறது தான் சார் நம்மளுக்கு பிரதிபலிக்குது ஒண்ணுமேடியான <laughs> சந்திரகலா மேம் இருக்காங்க பிரமிட் மாஸ்டரா அவங்க வீட்டுல வந்து மேல வந்து பிரமிட் அளவுல வந்து வீட்லயே பிரமிட் கட்டிருக்காங்க மெடிடேஷன் பண்றாங்க அவங்க பெட்ரூமுக்குள்ளேயே பிரமிட் வச்சிருக்காங்க அந்த பிரமிட் வந்து ஒவ்வொரு சாப்பாட்டுல இருந்து எல்லாத்துலயுமே ஏன்னா பிரபஞ்ச ஆற்றல் காந்த ஆற்றல் நீங்க சொல்ற மேக்னெட்டிக் தெரப்பில நீங்க சொல்லும் போது வந்து அந்த காந்த சக்தியை வந்து வாங்கணும் அப்படின்றது வந்து இந்த பிரமிட் மூலியமா வாங்க முடியும் இதை சக்தி தானே நம்ம வாங்குறது பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற உயிர் சக்தி தானே வாங்குறோம் அதுக்கு பேர் தான் வேற வேற டிசைன் டிசைனா நம்ம கொடுக்கறோம் தவிர எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆனா நம்ம கொடுக்க வேண்டிய விஷயம்னா வேற வேற ஆனா ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது நான் இதுல நான் நான் என்னோட கேள்வி என்னன்னா நீங்க நார்த் சவுட் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ அது எப்படி நம்ம வந்து இப்போ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆஹ் இந்த நோய்க்கு இந்த இடத்துல பண்ணா இது சரியாகும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா இதே மேக்னெட் இல்ல சார் அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து இன்னொரு செஷன் நான் வைக்கிறேன் அதுக்கு நான் சோ சொன்ன ஒரு 15 நாள் கழிச்சு இப்ப வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காந்தத்தை வந்து என்னென்ன மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் தடவை இன்னைக்கு நான் சொல்லிருக்கேன் அடுத்த தடவை இவ்ளோ பெருசு இத பத்தி சொல்லாம அதுக்கு அடுத்து டிசீஸ் ஓரியண்டடா எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு போட்டோ சொல்லி நான் காமிக்கும் போது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் சார் அப்ப நீங்க இந்த மேக்னெட் மட்டும் வாங்கி வீட்டுல வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களுக்கே தெரிய வரும் சார் இப்ப நம்ம பேஸ் ரொம்ப நல்லா பிரைட் ஆகணும்னா அப்ப அந்த குளிர்ச்சி அப்போ அது வந்து வட துருவம் அந்த வட துருவத்தை தண்ணி வந்து நீங்க முகத்தை நீங்க கழுவும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் பிரைட் ஆகும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ்ல அடுத்து ஒரு பிப்டீன் டேஸ் கழிச்சு இதை பத்தி டாபிக்ல சொல்லலாம்னு இருக்கேன் சார் ஒரே நாள் எல்லாத்தையும் டம் பண்ண முடியாது இல்ல சார் நம்மளால கண்டிப்பா வாங்க வாங்க பிப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் கம்பல்சரி கொடுங்க அதான் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து நம்ம குரூப்புக்கு தேவை மேடம் ஏன்னா வந்து புது புது தகவல் ஏன்னா மக்கள் தான் 
யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணாங்க இந்த தோய் என்ன பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு பெரிய பெரிய மாஸ்டர் சொல்ல சொல்ல விரும்பல இப்ப இன்னைக்கு நான் சொல்லும்போது ஆமா இன்னைக்கு நான் சொல்ற விஷயத்து வந்து அவங்க நாளைக்கு பாப்பாங்க இவங்க என்ன மேக்னெட் பத்தி சொல்றேன்னு சொல்ல அந்த யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அப்ப அந்த பதினஞ்சு நேரம் கழிச்சு அவங்க நிறைய டவுட்ஸோடு வந்து கேட்கும் போது நான் சொல்ற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் இப்ப இது புது டாபிக்கா இருக்கு இவங்க இதை பத்தி சொல்றாங்க இதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லிட்டு கூட செக் பண்ணதுக்கும் இருக்காங்க சார் அப்ப அவங்க அதை செக் பண்ணி பார்த்து சரி இவங்க சொல்றது கரெக்டு அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள் வரும்போது தான் சார் நம்மளுக்கு பதில் கிடைக்கும் அப்ப அவங்களோட டவுட்ஸ் நம்ம கேட்க கேட்க தான் சார் நம்மளுக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் இன்னும் நல்லா தெளிவா கிடைக்கும் சார் மட்டும் <laughs> 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 அந்த நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஹெட் ஏக் பேக் பெயின் இதுல அதுல உங்களுக்கு அந்த மேக்னட்டோட வெயிட் அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த ரேஷியோ அதெல்லாம் நீங்க சொல்லவே இல்ல அந்த எவ்வளவு வைக்கிறது மேக்னட்டிக் சொன்னேன் லோ பவர் மீடியம் பவர் ஹை பவர் சொன்னேன் அந்த காஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் இது வந்து இஎன்டி மேக்னட் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சின்ன மேக்னட் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வச்சு காமிச்சேன் அதே மாதிரி இந்த மேக்னெட் உங்களுக்கு வச்சு காமிச்சு நீங்க கவனிச்சீங்களா அப்போ இல்ல கவனிச்சேன் அந்த மேக் இப்போ அந்த சவுத் நார்த் சொல்லி நீங்க காமிச்சீங்க ஓகே மேம் எல்லாம் பார்த்தோம் பட் அது வந்து அந்த மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் எங்க கிடைக்கும் மேடம் நமக்கு பாலகிருஷ்ணன் <laughs> 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 கிடைக்குது <laughs> 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 நாங்க வந்து பொதுவா மருத்துவத்துக்கு இந்த மாதிரி மேக்னெட் தான் சார் நாங்க அதிகமா யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னெட் வந்து முன்னாடி நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் சார் அது சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார் அதனால எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னெட் வந்து அதான் அது வந்து ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட் உங்களுக்கு சேர்ந்து வருது சார் இது வந்து நம்மளுக்கு நேச்சுரல் மேக்னெட்டா வருது சார் நீங்க சார் வந்து ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட்ல வருது சார் இப்ப நம்ம இந்த பெட்டா யூஸ் பண்ணல சார் அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து சேர்க்கிறது வந்து அந்த ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட்டா வரும் சார் உங்களுக்கு நியோடியம் ஆர்டிபிஷியலா ஆ ஆர்டிபிஷியல் மேக்னெட்ல வரும் சார் உங்களுக்கு அந்த தியரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொடுத்த தியரி இருக்கு நான் நியோடியம் இருக்கு என்கிட்ட நீங்க انا ஆர்டிபிஷியல் சொல்றீங்க நான் வந்து அது இதுவா தான் வாங்குறேன் நான் انا கொஞ்சம் அது பவர் ஜாஸ்தி காட்ஸ் பவர் ஜாஸ்தி அது கிடைக்க <laughs> மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா சார் அது மீடியம் பவர் தான் 3000 காட்ஸ் ஆமா சார் இந்த இந்த தான் சார் மீடியம் பவர் நாங்க சார் இது தான் சார் ஹை பவர் ஹை பவர் இது வந்து ஹை பவர் சூப்பர் பவர்னா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி வெயிட் இருக்கு பாருங்க சார் 
இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ் சேர்ந்து வைக்கிறது இது தனித்தனியா வச்சு த்ரீ தௌசண்ட் காஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு கூட இருக்கு சார் அந்த ஐ பெல்ட் ஒண்ணு <laughs> 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 இது <laughs> 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 வைக்கூடாது <laughs> மொபைல்ூர பார்வை அப்போ இதோட ரேடியேஷன்ஸ் வந்து வள துருவம் தென் துருவம் அதாவது நார்த் போல் சவுத் போல் சொல்லிட்டு இந்த மொபைல் அந்த கண்ணாடியாவே இருக்கு நமக்கு இந்த கண்ணாடி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ணு மேலேயும் இந்த இந்த செராமிக் மேக்னெட் வைக்கலாம் இல்ல கண்ணாடியா இது யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சார் ஒன்னொன்னா இப்ப காமிக்கலாம் காமிக்கலாம் நீங்க கேட்டுனாலும் இதெல்லாம் சொல்றேன் சார் சார் ஐநூறு <laughs> உடம்புல <laughs> 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 மேக்ஸிமம் நான் உடம்புல வைக்கிறது இப்ப நீங்க த்ரீ தௌசண்ட் காசு எல்லாம் இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் காசு வருது இல்லையா அதனால பிப்டீன் மினிட்ஸ் மேல வைக்க கூடாது அவ்வளவுதானே இல்ல சார் நம்ம கிளினிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் அன் அவர் வரை நாங்க வைப்போம் சார் பிசிஓடி ஹெரண்யா அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஸ்டமக்ல வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் காசு தான் வைக்கிறோம் அதே மாதிரி பேக் பெயின்ல பாத்தீங்கன்னா எல் ஃபை எஸ் ஒன் ரீஜின் நம்ம இது வைக்கிறோம் சார் அப்பர் செஸ் கேவிட்டில இந்த அப்பர் செஸ் கேவிட்டில வந்து ஃப்ரெண்ட் சைட்ல நம்ம வைக்கிறது கிடையாது சார் ஹை பவர் மேக்னெட் 
ஆனா பேக் சைட்ல வந்து அந்த ஸ்பைனல் கார்டு ரீஜியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஆர் எஸ் எல் சொல்லிட்டு அது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பேஷன்ஸ் நாங்க அதை யூஸ் பண்றோம் சார் ஆமா மேக்னெட் வந்து நீங்க வந்து காலையில லெப்ட்ல நார்த் ரைட்ல சவுத் வச்சுட்டு காலையில ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் உட்காரலாம் கையில வச்சு உட்காரலாம் ஆமா சார் கீழே வந்து ஒரு உட்டன் பலக மாதிரி போட்டு கூட அந்த வலது காலை கீழே என்னாரும் இடது காலை கீழே எஸ் எல்லும் நம்ம வைக்கலாம் சார் நிறைய விஷயம் அது இதுதான் சார் நான் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஓரியன்டா நான் சொல்றேன்னு சொல்லிருந்தேன் சார் இல்ல அதுதான் இப்ப சாதா இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் காலையில வந்து காலில காலை கீழே என்ஆர் எஸ் எல் எம் வச்சுட்டு ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் உட்காந்தாலும் அன்னைக்கு அவங்க ஆக்டிவாவே இருப்பாங்க அது சார் நம்ம படிச்சவங்களுக்கு நம்ம சிம்பிள் சார் இதை பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம இப்பதானே சார் சொல்லிருக்கோம் அவங்க அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் சார் இது எப்படி வேலை செய்யணும் இது எப்படி வேலை செய்யுங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது சார் நம்ம வந்து இதை பத்தி படிச்சு யூஸ் பண்ணனால நம்மளுக்கு தெரியுது ஆனா மத்தவங்களுக்கு இதுல கூட நம்மளுக்கு சரியாகுமான்னு கே நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல சார் இல்ல இல்ல அது கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது கரெக்டா இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து மேக்னெட்டிக் பெட் ஒன்னு வந்துருக்கு அது வந்து ஒரு பத்து மினிட்ஸ் நியோடிக் மேக்னெட் அது எல்லாமே லோ பவர் மினியோடி மேக்னெட் தான் அது அது ஒரு ஒன் ஹவர் போட்டு படுத்து இருந்தாங்க அவங்களுடைய பேக் பெயின் உடம்புல எல்லாம் ஆற ஆறாவது முதல் கொண்டு எல்லாத்தையுமே அது கிளீன் பண்ணி கொடுக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் முதல் கொண்டு அந்த பெட் வந்து நீங்க நார்மல் பெட்டாவே இது பண்ண மாதிரி சாதாரண பெட் மேல அந்த பெட் ஷீட்டாவே அதை போட்டு படுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு சார் என்ன <laughs> செய்து <laughs> வாய்ப்புலாம் <laughs> 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 மல்லிகா புருஷோத்தமன் நீங்க பேசலாம் மல்லிகா புருஷோத்தமன் இருக்கீங்களா மோகன பிரியா நீங்க பேசலாமா மேம் வணக்கம் மேம் ஆ வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க மேம் கிளாஸ் சூப்பரா இருந்துது மேம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் புதுசா இருந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் மேம் இதுல சயாட்டிகா பெயின் கூட சரி பண்ணலாம் மேம் ஆமா மேம் சரி பண்ணலாம் மேம் போன தடவை நீங்க இதே கேள்வி தானே கேட்டீங்க அதுக்கும் <laughs> 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 மாடி முத்தையா 
மாரி முத்து ஐயா மேனகா மேடம் நீங்க பேசலாம் மேனகா மேடம் குமரேசன் ஐயா குமரேசன் ஐயா இருக்கீங்களா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு அதாவது நேச்சுரல் எனர்ஜியை வந்து நாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அது எப்படி எவ்வளவு காசஸ் ஆஃப் சென்ஸில் நம்மளுடைய ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம எப்படி அதை கிரியேட் பண்ணுறது நேச்சுரலாகவே இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் பாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டிம்லேட் ஆகிற நார்த் சவுத் எப்படி வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ரெஷரில் வந்து அது தெர்மல் பேலன்சிங்கில் இம்பேலன்சிங் ஆகி தான் அந்த சியாட்டிக்கா பிரச்சனை நரம்பியல் அழுத்தங்கள் நிறைய வர்றது காரணமே பேசிக் இதனுடைய காசஸ் என்னன்னு கேட்டால் நம்மளுடைய மினரல்ஸுடைய அதாவது தனிம உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த தனிம வளங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அது வந்து மேக்சிமம் சில மினரல்ஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து அந்த ஸ்டிம்லைட் ஆக்சன்ஸ் அதில் நியூட்ரிஷியன்லாம் குறையும் போது அது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு மே பொதுவாக மேக்னெட் தெரப்பியே வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து கொடுக்குற டூல் அதுக்கு இப்போ ஹெட்டுக்கு வைக்கிறோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் காசஸ் கால் இதற்கெல்லாம் வைக்கும்போது நிறைய ஃபோர் ஹண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த வெயிட் மாஸ்லலாம் இருக்கு பட் சென்சிட்டிவாக யூஸ் பண்ணும்போது நான் என்னெல்லாம் நான் நிறைய டூல் வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி பெட்டு அதே போல் ஐ லென்ஸ்லாம் இருக்கு அது நம்மளுடைய பார்வைகளையே வர்மாவில் நாங்கள் அழகாக அதை ஸ்டிம்லேட் பண்ணி ஆக்டிவேட் கொடுப்போம் அதாவது அடங்கல் முறையில் சர்வாங்க அடங்கல் இந்த மாதிரி அடங்கல் கொடுக்கும்போது நேத்திர வர்மா அடங்கல் உண்டு கண்கள் நாடிய கழட்டு முறை அது இந்த மேக்னெட் லென்ஸே இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேரிங் டிசார்டர் அண்ட் விசுவல் டிசார்டர்ஸ்கெல்லாம் உண்டான அந்த ஒரு ஒரு காசஸ் தேவையான அந்த அழுத்து முறைகள் மேக்னெட்டுடைய அழுத்து முறையிலேயே ட்விஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுலயே நிறைய மாற்றங்கள்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய நான் கேஸ்கள் கொடுக்கும்போது நல்லா இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஐ லென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஹெல்மெட் போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி டூல் நிறைய வந்துருச்சு உண்மையில அற்புதமான நல்ல சிலபஸ் நல்லா உள்ள வரணும் பார்க்கணும் கேட்க நினைச்சேன் சொல்றது பார்த்தா நான் ரெக்கார்டிங் கேட்டுக்கிறேன் நல்லா இருந்ததுப்பா சிறப்பா இருக்கு நமக்கு கிடைச்ச இந்த ஒரு மாதிரி சென்சிட்டிவான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சயின்ஸ் தூக்கி வெளியே வச்சிடுறாங்க பட் இதுதான் நமக்கான ரொம்ப நியூரோலஜி நியூரோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப சென்சிட்டிவான நம்மளுடைய ஞாபக திறன் நிதானம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தனையுமே ஒரு விதமான இம்பேலன்சிங்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரகசியங்களையும் அற்புதமாக தீர்க்க முடியும்னா ரிலாக்சேஷன் ரிலீஃப் மேக்னெட் தெரப்பி ஒரு நல்ல ஒரு பாடம் அற்புதமா சிறப்பு கேள்விப்படாத ஒரு கிளாஸ் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்துச்சு உங்களை மார்னிங் கூப்பிடுறேங்கம்மா கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு